Je mtaji umewahi kuwa kikwazo kwenye shughuli zako Unahisi mnyonge na kutengwa kwenye uchumi wa soko Karibu tena mtazamaji wa TBC katika mfululizo wa vipindi vya mpango wa kurasimisha uh, rasilimali na biashara za wanyonge nchini Tanzania na leo hii tuko halmashauri ya wilaya ya Njombe mkoa ni Njombe hapa shughuli za kibiashara zinaendelea heka heka za wananchi kuisaka shilingi zingali zinaendelea lakini kwanza tunapata fursa ya kuzungumza na wananjombe namna gani wamerasimisha rasilimali zao na kuzipa nguvu zaidi na ikiwemo biashara. Hapa mkurabita iliweka kituo kimoja na shughuli kubwa hapa imefanyika. Lakini kwanza ilikuwaje wakarasilimisha rasilimali zao. Nimefika kule nikutana na afisa halisi kwa kipindi hicho alikuwa anaitwa Kabonge akanisaidia kutafutia ploti akanionyesha kwenye ramani nika nikabuku kwamba nakitaka hichi akaniambia tu tukaone tukaenda tukaona baada ya hapo akaniambia gharama za za za, za, za kupata hati na gharama za kiwanja pia kwa siku ya mita nikawa nimelipa baada ya muda kidogo nikaletewa hati kiukweli mimi nilikuwa ni mja, ni mkulima mdogo ambaye niliweza kulima mazao mazao madogo lakini nilifurahi sana nilitamani nili sana kupata mtaji kutoka kwenye kilimo changu na nikaweza kuwa japo mjasiria mali nilikuwa na nyumba yangu ndogo lakini ilikuwa haina hati nilipohitaji hati niliweza kuwafuata watu wa wizara ya alizi wanipe hati kwa bahati nzuri sana walitaka ni niwaonyeshe nyumba na eneo lilipo nikawaonyesha na baadaye wakaja kunifanyia urasimishaji wa eneo langu nikapata hati tokea shirika la mkulabita walikuja hapa wakasema wanakuja kutupimia kwa ajili ya makazi kwa bei nafuu hati tutapata kwa laki moja na ishirini. nashukuru mimi nilikapimiwa viwanja vyangu viwili mtaa wa Luangano au mtaa wa Melinze unaojulikana ni mtaa wa Luangano kwa Njombe nikapimiwa uwanja vyangu viwili mimi hapo mwanzo nilikuwa nina nyumba ambayo nilikuwa bado sijapata hati miliki kwa hiyo baada ya kupata taarifa hizi kwamba kuna urasimishaji wa kuweza kupata hati miliki na mimi nikaona ni vizuri niweze kufuatilia swala hilo kwa hiyo nikawa nimefuatilia e, baada ya kufuatilia nikawa nimepata tayari hati miliki mimi ni mfanyabiashara muda mrefu ni lakini mwanzo nilikuwa sina biashara kubwa kama mnavyoiona nilikuwa nafanya biashara lakini sto sina hadi wea ndogo na vitu kama hivyo mwisho wa siku biashara ilikuwa iko ya, ya mtaji wa chini mwisho wa siku mkulabita alivyofika ikaanza kulasimisha maeneo yetu bahati nzuri mtaa ambao ulasimishaji ula ulifanyika na mimi nilikuwa mnufaika pia na mshukuru sana Mungu kwa kupitia huko basi niliweza kufanikiwa kulasimisha eneo langu ambalo lilikuwa tayari na nyumba ndogo ambayo ilikuwa tayari nimeshaijenga naishi hapo baada ya ulasimishaji kwa haraka ile zinganavyo nilipata hati niliambiwa natakiwa niwe na hati miliki kwa kuwa nilikuwa naishi kijijini kuna hati miliki za kimila. Nilishauriwa na wataalamu kwamba unaweza kupata hati miliki ya kimila halafu ikakusaidia mkopo. Nilifanya hivyo. Nilikuja nikakata hati miliki ya kimila kwa kushauriwa. Kwanza ushauri mwingine ulikuwa unatokea hapa Sakosi kama mwanachama kwamba 
e, dhamana ziwe na hati miliki na mimi nikawa nime nimekuwa miongoni mwao sako si wakawa wamefanya hiyo program na mimi nikapata hati miliki nikawa nimekatia hati miliki mbili ya yeah, sio tulishiriki katika mafunzo maalumu yaliyoratibiwa na mkurabita na mafunzo haya yalifanyika katika ukumbi wa turbo hapa njombe tulishiriki katika kutoa mafunzo mbalimbali mbali ya kwa wajasiriamali kuwaelezea huduma ambazo zinafanywa na sido na tulipata wajasiriamali wengi katika hasa katika eneo la mikopo kama ulivyosema halmashauri ya mji wa Njombe imekuwa ikitekeleza mazoezi ya urasimishaji katika maeneo yetu ya mji tangia mwaka 2008 2009 kwa mara ya kwanza kabisa uh, ndipo urasimishaji ulipoanza ulipo, ulipoweza ku, 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 kuteki place katika halmashauri yetu na hasa tulikuwa tumeanzia katika mitaa ya Idundilanga, uh, Melinze kidogo na Mpechi. Baadaye tukaweza kwenda katika mtaa wa Kambarage ambapo jumla ya viwanja takribani moja na mia saba hivi vilikuwa vimepimwa katika maeneo maeneo hayo ya mji. sasa mkurabita walikuja na wazo kwamba maeneo mengi Tanzania yamejengwa bila kupangwa na walio kwenye maeneo haya yaliyojengwa bila kupangwa ilikuwa ni zaidi ya asilimia sabini ya wananchi wa Tanzania kwa hiyo mwaka 2008 2009 tukaanza njombe tulianza na hatua ya uhamasishaji na wakati ule kwa kweli tuliita wenye viti wa mitaa wote wa njombe Mwenye vitu wetu wa mitaa waliitwa wakaelezwa kwamba jamani nyinyi mnaongoza watu ambao wanakaa kwenye maeneo ambayo hayajapangwa. Sasa tumekuja na huu mpango ili hao wananchi ambao mnawaongoza tuwapimie maeneo yao. Wote kila mmoja bila kujali huyu ni tajiri au huyu ni maskini. Wote tuwapimie na wote wapate nyaraka za umiliki wa hiyo ardhi. Kwa jumla mpango huu kwa kweli ulianza miaka ya kabla ya miaka ya 2014 mpango ulianza siku nyingi kidogo na kwa kweli matokeo yake ni mazuri kama unapopita mjini huko unakuta maeneo yetu mengi ya mjini biashara zimechangamka na hata uchumi wa wananchi umepanda nilikuwa naangalia kwenye taarifa moja nikakuta njombe nao toko kwenye nafasi za juu sana kiuchumi maana ya ujasiri ya mali na mwitikio wa wananchi wa kweli ni mzuri. Ni mzuri. Mpango kurasimisha umefungua fursa nyingine kabisa na kubadilisha maisha ya wananjombe. Wengi katika shughuli zao wanaifanya shughuli yao kwa nguvu kubwa zaidi. Wameweza kupata hati lakini na biashara zao wamerasimisha. Wanatoa kodi lakini pia wameweza kutambulika katika asasi za kibenki ama taasisi za kifedha ikiwemo benki pamoja na sakosi. Wanakopa kwa kutumia hati zao za kimila ama katika makazi rasmi hapa halmashauri ya Njombe. Biashara zao zinakuwa na shughuli wanaifanya nikaanza na mkopo wa shilingi milioni 7,500 kupitia hati nilipoenda nikaja na mkopo wa milioni 15 nimeenda nimekuja na mkopo wa milioni 50 sasa hivi nimekopa milioni 80 na bado miezi mitatu ili nimalize milioni 80 kiukweli mimi nitoka napata hati niko pamoja na mke wangu nimeweza kuitumia hati kwenda benki kukopa nikiwa na mke wangu anaitwa Stella Kitalika kwa pamoja tumeenda tumekopa pesa benki milioni sita na laki tano tukarejesha miezi sita baada ya hapo kwa sababu tulikuwa waaminifu tukakopa milioni kumi na tano tukao waaminifu tukarejesha kwa kwa, kwa muda wa mwaka mmoja mwaka uliofuata tukakopa milioni 30 tukao waaminifu tukarejesha kwa mwaka mmoja mwaka uliofuata tukakopa tukakopa milioni 50 tukarejesha kwa mwaka mmoja tukao waaminifu mimi na mke wangu tunashirikiana mwaka uliofuata tumekopa milioni 80 tukanua magari aina Scania Fuso na gari ndogo aina ya Hilux kwa jina shughuli ndogo ndogo za wafanyakazi shambani. Kwa hiyo kwa pamoja mimi na mke wangu tumefanya kazi za ushirikiano tumeweza kuwa na maendeleo haya mnayoyaona. Kwani tuna nyumba, tunafanya biashara ambao njombe, mafinga 
na tuna branch ya Dar es sana kupata mikopo na benki. Nilianza kukopa milioni tano, nikaja milioni kumi, nikaja milioni shirini, nikaja milioni arubaini, nikaja milioni hamsini, nikaja milioni stini na nane, nikaja ya mwisho nikakopa milioni themanini. Misho yangu ilimweza kuiboresha zaidi, baada ya kupata hati, ilimweza kupata mkopo pale NMB, kwa hiyo unanisaidia mbaka sasa kuongeza kidogo biashara yangu nimeweza kuongeza kidogo kipato weza kupata kidogo faida kwa sababu sahani na kwa mtaji wa kuweza kutosha kujitoshereza angala kuchukua kama ni soda au unga sukari na chukua kwa wingi kidogo kutoka na mahitaji ya wateji na kukopa kiwango cha ukopaji kwanza kikuwa kwa kasi na malengo yangu yalianza kuwa makubwa hatimaye nikarudi NMB Nilikuwa nafanya biashara ya pembejeo za kilimo nikaomba mkopo kwa kupitia hati ile ile ya kimila nikapewa mkopo nikawa nimenufaika kufanya biashara zangu na kuendeleza miradi yangu mingine na nimepewa mikopo au mtatu baadaye nikawa nimekuja hati ile ile nikawa nimekuja kuombea mkopo benki ya posta hizo hati wameweza kuzitumia kama dhamana katika taasisi za kifedha kwa maana ya kuweza kupata mikopo na utakuta kwamba hao wananchi kupitia mikopo hiyo biashara zao zimeweza kuendelea lakini kuna wengine pia wameweza kuenda mbali zaidi kuanzisha viwanda vidogo vidogo ambavyo kwa maana ya yeye mwenyewe uchumi wake unakuwa unaimarika lakini pia jamii ambayo inamzunguka pamoja na watu ambao wanawaajili pia nao wanapata ujira. Tulichokifanya njombe ingawa haki, hakipo kisheria sana lakini kwa sababu tulilenga kuwasaidia wananchi tulisema wacha tufanye. Mwananchi anayechukua laki tano kwa, kuchu, kwa kutumia hati yake. Tulisema hivi hebu tufanye kuaminiana sisi eh, ofisi zetu za ardhi na benki yule mwananchi tusimsumbue kwenda kusajili zile hati kwenye levo ya kanda. Yaani kuja kwenye ofisi za kanda kusajili hati. Au tusimsumbue yule mwananchi kuandaa taarifa ya uthamini. Kwa sababu nauli kutoka Njombe kuja Mbeya kusajili mkopo. Anaweza katumia 1200. Kuja 1000 kurudi 1000. Alafu akifika hapa kazi yake ya usajili sipokamilika atalala. Hebu fikiria labda atakuwa amelala 1200. Kwa hiyo inakuwa tayari 1400. Anazidi kupunguza kale kamkopo alikokapata anazidi kupunguza pesa yake. Tukasema ah tusiende kule. Akiomba kufanyiwa uthamini sio chini ya shilingi laki mbili. Kwa hiyo fikiria anaweza akatumia laki tatu kwenye kuhakikisha tu kwamba mkopo ule ume, umesajiliwa. Sasa tukasema mhm mm anakopa laki tano afa tumie tena laki tatu atakuwa anafanya nini? Hebu tuaminiane tu kwamba Nye benki shikilieni hati yake. Afu na sisi huku tutarekodi kusudi tusiruhusu transfer nyingine kufanyika hapa katikati. Na kwa sababu ule mkopo ni wa miezi sita yule mwananchi hatapoteza. Kwa tukafanya hivyo benki ya eh, tunashukuru benki ya CRDB na benki za NMB ziliwasaidia sana 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 hawa wafanyabiashara wadogo. Lakini pia katika eh, utaratibu huu wa mkulabita ni kwamba moja hapo ya kitu ambacho kimekuwa na na, 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 na matokeo chanya ni kwamba wafanyabiashara kwa mkoa wetu wa, 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 wa njombe wameongezeka sana zaidi katika tali letu la, 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 la njombe baada ya ile semna kwa sababu wako ambao walikuwa wanafanya biashara lakini walikuwa hawajalazimisha biashara zao hivyo baada ya ile semina wengi wamejitokeza wamelazimisha biashara zao na wamekuja kupata mikopo katika benki ya CRDB sisi katika chama chetu tuliwapata wanachama 169 ambao waliweza kupima mashamba yao na kupata hizo hati miliki kupitia maafisa ardhi wa halmashauri ya wilaya ya Njombe na kati ya hizo hati 169 ni wanachama 104 ambao waliweza kuombea mikopo kwenye chama chetu na kudhamini kupitia hizo hati 
uh, mikopo hiyo ilikuwa na thamani ya shilingi milioni 522850 Naam, hiyo ndiyo hali ya wananchi wakifanya kazi kwa juhudi kwa kisha kwamba kila mmoja anakuwa sehemu ya mchango wa uchumi wa taifa la Tanzania. Lakini pia wakifanya kazi wakirasimisha kodi inalipwa, halmashauri na mapato ya nchi yanaongezeka. Kaka mwanzo nilikuwa nafanya biashara ya mbao na mpaka sasa nafanya biashara ya mbao. Lakini pia nina branch soko la mbao pale. Sawa. Kupitia hati hiyo imenifanya nimeshatanuka sasa. Kama nilivyokuambia nilianza na milioni saba na nusu kukopa benki sasa hivi niko na 80. Nimeanzisha tena branch nyingine iko Wemba na inafanya biashara ya mbao pia. Nina duka la mbao niko liko Dar es Salaam pia na kupitia hati hiyo msukumo huo huo na sasa nimefungua mlango wa Mpesa ni, ni wakala wa NMB, NCRDB, TPB, posta pia nauza na tairi za magari. Ndiyo. Kiukweli hati imenisaidia pakubwa sana. Nikisema wakati mkulima nikiwa nafanya kazi ya kilimo kama hiki kilimo cha viazi hebu nione nilivyokuwa sikuwa na maisha mazuri lakini nilipopata hati niliweza kuje, kujenga msingi kama huu nilipojenga msingi kama huu niliweza kuona manufaa ya kujenga ule msingi kwa sababu nina hati nilienda benki kukopa nilipokopa benki walinikopesha kiasi cha shilingi milioni sita na laki tano. ilikuwa mwaka 2011 niliweza kununua vitendea kazi kama mashine amek na nikagawa katika milioni sita hiyo kuanza kupasulisha mbao kutoka kupasulisha mbao nikiwa na afisa wangu High Grace huyu hapa ndio afisa wangu na muheshimu sana na mpenda sana ameweza kunipa mafanikio ya benki kupitia hati niliyopata kutoka wizara ya ardhi kutoka kupata hati nimeweza kunufaika kuwa na magari kuwa na nyumba yangu nzuri hii hapa na biashara yangu ninayoifanya hii hapa siri ya mafanikio ya biashara hii ni hati naweza nikasema bila hati nisingeweza kwenda benki kukopa nisingeweza kufanikiwa kuwa na majengo yote haya mnayoyaona kuna vitu vingi ningeweza nikashindwa toka napata hiyo hati nimeenda kununua mashamba ika mia tatu njombe nimenunua eka 50 nimejenga godown ili hapa nilivyo kiwanda changu kwa kutumia hiyo hati ya mkulabita. Tuli kushirikiana na mke wangu hapa. Tuli tulifanikiwa kusogea mbele kutoka workshop mke wangu alikiwa anaikava vizuri biashara ya hardware na mimi nikiwa na vijana workshop tukawa tumeweza kusogea. Hati imetusaidia sana kutokana na umili wa urasimishaji wa mkulabita. Nilikopa pesa nikafanikiwa kuongeza pale pale nyumbani ambapo palikuwa na nyumba moja nikawa nimeongeza sasa nimejenga fence nzuri nimeongeza mabanda ya kuku nimeibolesha nyumba yangu imekuwa ya kisasa kabisa kupitia manufaa hayo lakini pia baada ya hapo mafanikio ni mengi niliyoyapata baada tu ya ya, ya, ya kulasimisha kupata ile hati nikaweza kujenga na nyumba nyingine pia naendelea kupata fedha za wapangaji naweza kusomesha watoto wangu wanne vizuri shule za private na mshukuru Mungu mpaka sasa hivi hapa nilipofika nasema moja hapa kitu ambacho kimeweza kunisogeza ni mkulabita kuleta ulasimishaji njombe na mimi kupata hati ambayo imeweza kunisaidia mpaka leo natembelea gari nzuri na workshop yangu iko vizuri na duka langu kama mnavyoliona linaenda vizuri na mafanikio mengine ya binafsi yako vizuri lakini kilicho jit, nilicho nufaika nacho nilipata faida faida niliweza kununua ngombe wa maziwa 
naye ni mpaka sasa na muendeleza mpaka sasa nina ngombe watatu wa maziwa nao wafuga wanaendelea kuinufaisha familia pia na shughuli nyingine nikawa nimeanzisha kamtaji mwingine mdogo wa ununuzi wa mbao kawa na pasulisha na kuuza asante hata sasa naweza kukupa nani takwe mtu kwamba kumekuwa na ongezeko la biashara kwa mfano kwa mwaka wa 2017-2018 tulitoa leseni mpya zilikuwa 1698 lakini kwa mwaka uloisha wa 2018 18:19 tumetoa leseni zaidi ya 2227. Maeneo mengi ya miji hapo awali yalikuwa yamejengeka kiholela. Sasa unapopeleka zoezi la urasimishaji manake unayafanya yale makazi yawe rasmi. Unakuta kuna faida zingine ambazo unakuta kwamba maeneo yalikuwa hayafikiki. Baadhi ya maeneo yalikuwa hayafikiki lakini kupitia zoezi la urasimishaji kuna kuwa kuna standard ya barabara ambazo zinapitizi zina, 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 zinatengenezwa na zinarahisisha mawasiliano katika mitaa mbalimbali ambayo tunaipima lakini kwa maana ya mapato hiyo ni, 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 ni namna moja kwa upande wa namna ya mawasiliano ndani ya mitaa ambayo tunaifanyia kazi lakini kuna faida nyingine ambapo halmashauri inaweza kupata kupitia mapato ambayo yatatokana na ada mbalimbali ambazo zinalipiwa kupitia viwanja ambavyo vinakuwa vimeshapimwa na watu wameshamilikishwa wameshamilikishwa hati za umiliki katika maeneo hayo. Kwa hiyo kuna viwango ambavyo pia tunafanya kama collection kila mwaka vinatusaidia kufikia lengo ambalo tunatakiwa tu, tu tukusanye papa timtenzi ya alianza kuchukua shilingi milioni tano Kama mkopo mdogo akazungusha ule mkopo baadaye akaja kuchukua tena milioni 15. Akazungusha ule mkopo akaja tena kwetu si wenyewe kuchukua milioni 30. Akazungusha akaja tena kuchukua milioni 80. Sasa pale ndo tulipomwambia kama ni milioni 80 huu lazima usajiliwe. Kwa hiyo akaja kusajili. Lakini tulikuwa tunamfuatilia. Akaja tena tu mfuatilia alichukua mkopo wa milioni 300. Sasa hivi yule jamaa ni supplier mkubwa wa soda mkoa mzima wa Njombe nadhani mtamuona. Ni supplier wa soda mkoa mzima. Mmoja alianza na laki tano, yeye alikuwa na hardware. Kadogo sana, alikuwa anaanza kuuza rangi rangi, vitu vidogo vidogo sana. Kwa hiyo kana chukua mkopo laki tano, baadaye akaja kuchukua milioni mbili yule. Sasa hivi naye mtamuona ni mkubwa anachukua saizi milioni sabini themanini anaaminika kwa kutumia zile hati tulizompa. Kuna mmoja mama yeye alikuwa anafanya kilimo na biashara ndogo ndogo sana hizi za kuuza vya kupumba. Anaanza pumba za mifugo eh pumba hii anauza pumba. Kwa aliendea kuuza pumba baadaye alipopata zile hati ule mama kwa kuchukua mikopo hivyo hivyo kidogo kidogo saiza amefungua kiwanda chake cha unga. Ana milling machine pale si tunaita ni kiwanda. Anasaga unga, ana pack, anawafanya kazi watano nadhani na ule unga anauza Mtwara, anauza Dar es Salaam, anauza Dodoma. Kwa hiyo sasa ni mfanyabiashara naye safirisha unga ambao wameutengeneza kwenye eneo lake na ile eneo ndo tulompa hati mtaliona kwa hiyo tumewamonita watu kama hao ni wengi zile hati zinawasaidia wanajikwamua kwanza mwanachama mwenyewe anakuwa na uhakika wa maisha yake kwa sababu akiwa na changamoto yoyote ya kifedha anaweza kwenda kwenye taasisi ya fedha ili aweze kuaminika anapokuwa na hati miliki anaaminika vizuri zaidi kuliko anapotoa maelezo ambayo hayana uthibitisho wa rasima zilizozimiliki. Ndio. Alafu pili, kwetu sisi kama SACOS, yani tunakuwa na asilimia tano wa ulipikaji ule mkopo kwa sababu e, mara nyingi wakopaji wetu na chama wetu walio wengi wanapenda kwa mfano kuchukua mkopo hapa nyumba SACOS. Wakaenda taasisi nyingine tena wakachukua mkopo kwa dhamana ile ile. Sasa hamuwezi kufahamiana kwamba Eh huyu mwanachama na mkopo kwangu na mahali pengine. Ndiyo, kipato kimeongezeka mwaka 2014-15 mafano kichukulia mifano ya e, mapato ya almashauri. 2014-15 tulikuwa tunakusanya bilioni 1.2 mpaka 4. Lakini mwaka huu 17-18-19 tumekusanya bilioni 3.6 tunakaribia bilioni 4 manake tunao wakusanya kipato chao pia kimeongezeka 
katika ile mafunzo kila mmoja anavyojitambulisha nini anachokifanya mimi ninavyozungumza mende wengi wakawa na shanga unafuga mende wewe una akili kweli unafuga mende unafugaje mende mbona inaonekana kama umechanganyikiwa nikasema ni kweli limechanganyikiwa lakini hamtaki unataka muniulize kwani nimechanganyikiwa nimeanza kufuga mende ki kweli mafunzo yale yamenipa tija kwa sababu wakati huo nilikuwa sijajua maana ya kulasimisha biashara zangu sisi tunawashukuru sana kurabita 